ഞാൻ ഇന്ന് ജർമ്മനിയിലെ സാർബ്രൂക്കൻ സൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൂവിൽ ഒരു വിസിറ്റിന് വന്നതാണ് ഈ വണ്ടിയെല്ലാം സൂയിലേക്കുള്ള ആൾക്കാരുടെ പാർക്കിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാലും സൂയി ഡയറക്ഷനിൽ പോകണം ആ കാണുന്നതാണ് സൂവിൻ്റെ എൻട്രൻസ് സൂ സാർബ്രൂക്കൻ ഇവിടെ എൻട്രി ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് അകത്ത് പോയി ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം ഈ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ള ആൾക്കാരുടെ ക്യൂ ആണ് തോന്നുന്നത് അകത്ത് പോയി ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം ടിക്കറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ആ കാണുന്ന ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഇത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ള ക്യൂ ആണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു അകത്ത് കയറി ഒരാൾക്ക് പതിനഞ്ച് യൂറോ ആണ് അഡൽട്ടിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇനി വന്ന് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ലൈക്ക് അവിടെ കാണുന്നു മൃഗങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് അകത്തേക്ക് പോ കയറി പോകണമായിരിക്കും പോയി നോക്കാം ഇതിലെ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകാൻ മേലേക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ കയറിപ്പോകാം ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതിലേ പോകുന്നത് എല്ലാം ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് കൊണ്ട് അധികം മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താ വലിയ രണ്ട് കെ ജി ആണല്ലോ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലായത് റോബിറ്റർ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഉപദ്ര ഉപദ്രവകാരികളായിട്ടുള്ള ജീവികളാണെന്ന് തോന്നുന്നു കെ ജി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ജീവികളെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് പോയി നോക്കാം ഇങ്ങോട്ടും ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ ഒന്നുകൂടെ പോയി നോക്കാം കം 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 ഓഹോ അടുത്ത ആളും കൂടെ വരുന്നു ആള് കറങ്ങി നടക്കുവാണല്ലോ തിരിച്ച് പുറത്തോ തന്നെ പോവാ വന്നത് ഇതിലേതോ ഈ രണ്ടാമത് ഏതോ വന്ന ലിയോപാഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജാഗുവർ അതിന്റെ സ്കിന്നിന്റെ കളർ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യത്തുള്ളു ഒന്നോ ഏതോ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായില്ല ഇതിലേതോ ഒന്നോ അങ്ങനെ വന്ന പാടെ ഉദ്ഘാടനം ഏതായാലും ജാഗുവാറിനെ കാണാൻ പറ്റി ഇതെല്ലാം ഇതിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് പക്ഷെ ചുറ്റും കേജ് ഉണ്ട് കണ്ടോ പക്ഷെ അകത്ത് മരങ്ങളൊക്കെ നട്ടൊരു കാടിൻ്റെ പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കയറി കിടക്കും കൂടുണ്ട് പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കാം ആൾക്കാർക്ക് കാണാം അടുത്ത ആളുടെ സ്ഥലമാണ് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്തൊരു വീട് പോലെയാണ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് കയറി പോയി നോക്കാം ജീവിയുടെ 
കള്ളാണ് ഏരിയും എന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഭാഷ ജർമ്മൻ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റൗണ്ട് വെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് അടുത്ത് പോകേണ്ടതെന്നാണ് ആരോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെ പെൻഗ്വിൻ 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 ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം അടുത്ത ഒരു മങ്കി ടൈപ്പാണ് ഇസ്റ്റാഫേ ഇതേ ഇരിക്കുന്നു ആൾ രണ്ടു മൂന്ന് പേരുണ്ട് ക്ലിയറാവുന്നുണ്ടോ മങ്കി ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഭയങ്കര കിളിയുടെ സൗണ്ട് പോലെ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം ഇന്ന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി വിസിറ്റേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്നാണ് അടുത്ത ആള് ജവാൻ റഫേ ജവാൻ റഫേ പ്രൊനൗൺസിയേഷനൊക്കെ ശരിയാണോ എന്തോ ആളുകൂടെ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതേ ഇരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ കണ്ട ജവാന റാഫയുടെ കൂടാണെന്ന് തോന്നുന്നു തെറ്റാണെങ്കിൽ പറയുന്നത് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ തെറ്റാണെങ്കിൽ സോറി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കാരണം ഇതെല്ലാം ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജിലുള്ള പേരുകളായിരിക്കും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ജാഗോഡ് ലിയപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി പക്ഷെ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല ഇത് വേറൊരു ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ആളെ കണ്ടില്ല ഇതൊരു വലിയ ആമ ഒരാളും കൂടെ അപ്പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അതേ കിടക്കുന്നു ആമയ്ക്ക് അതായാലും ബോർഡ് വെച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ വേറൊരു കാട്ട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതിൻ്റെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആളെ കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അകത്താന്ന് തോന്നുന്നു അതിൽ അപ്പുറത്തോടെ ആൾ നടപ്പുണ്ട് അത് കണ്ടോ ആമയുടെ കൂട്ടിൻ്റെ എല്ലാം ഓപ്പൺ ആയി രണ്ടു പേരും ഫ്രണ്ട്സാണ് ഇതാണ് ആമയുടെ ബോർഡ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരുണ്ട് ഹലോ മൈൻഡില്ല ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഗ്ലാസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കേട്ടോ ഇത് ഗ്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ മൃഗങ്ങളെല്ലാം ഈ ഗ്ലാസ് കൂടിനകത്താണ് നമുക്കതിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി നോക്കാം മുമ്പേ അവിടെ പെൻഗ്വിന് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പെൻഗ്വിനെ കണ്ടില്ല ആ ഇതാ ഇതവിടെ പെൻഗ്വിൻ്റെ ബോർഡ് വീണ്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിക്ചർ പെൻഗ്വിൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഒരു കുളവുണ്ട് ആ കുളത്തിനകത്ത് കാണാം ഇവിടെ ഉണ്ട് ആൾക്കാർ മേളിലേക്കൊക്കെ നിപ്പുണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടാണ് ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മേളില് ചെറിയ ചെറിയ കൂടുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ആ കൂടിനൊക്കെ അടുത്ത് പെൻഗ്വിൻസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ പോണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു
പെൻകുനെ ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഡയറക്റ്റ്ലി കാണാൻ പറ്റിയത് ഇവിടെ ഒരു ഡോർ തുറന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് നോക്കട്ടെ ഇവിടെ രണ്ടുമൂന്ന് കെ ജി ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പക്ഷെ അതിനകത്ത് ആൾക്കാരില്ല ഈ ഈ പുള്ളി മുകളിലിരിപ്പുണ്ട് മുകളിൽ കയറി ഇരിപ്പുണ്ട് ക്ലിയറാണോന്ന് അറിയില്ല ഇവിടെ ഒരാളിരിപ്പുണ്ടല്ലോ ഇതിനൊക്കെ ഈ ഒരു പൂച്ചട മുഴുപ്പേ ഉള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇവിടെ ആമയുടെ ആദ്യം കണ്ട ആമയുടെ കൂട് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആ പൊത്തിനകത്തൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരാൾ ഇവിടെ വന്നിരിപ്പുണ്ട് ഒരെണ്ണം അവിടെ കിടക്കുന്നു എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇതേ ഒരാൾ വലിയ നടപ്പുണ്ട് പല മൃഗങ്ങളും ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉപദ്രവിക്കാത്ത ഉപദ്ര മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ഒരുമിച്ചാണ് അവർ ഒരു കേജിലായിട്ടിരിക്കുന്നത് കാടിലെ ഒരു പ്രതീതി തന്നെ ഇവിടെ മുതലുണ്ട് അലിഗേറ്റം ഇവിടെ ആൾ കിടപ്പുണ്ട് ഒരു ചെറുതാണ് ഒന്നും മുഴുപ്പൊന്നുമില്ല ഇതേ കിടക്കുന്നു പകുതി ഉറക്കത്തിലാന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് വേറൊരു നമ്മുടെ ഓണ്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഭയങ്കര വലിപ്പം കൂടിയ ആളാണ് ഓന്തിൻ്റെ ചേട്ടനായിരിക്കും ആളുകൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ഒരാളേ ഉള്ളു സ്കോർപിയോൺ വായിക്കാൻ അറിയില്ല രക്ഷയില്ല പക്ഷെ ആൾ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് എല്ലാവരും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ ഉറക്കത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ വേറൊരു പൈതൻ ഗ്രൂണർ പൈതൻ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ പൈതൻ എന്നായിരിക്കും ഇതേ ആൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അനങ്ങുന്നൊന്നുമില്ല പടമൊക്കെ പൊഴിച്ച് ഇവിടെ ഒരു കിടപ്പുണ്ട് ആളിവിടെ തൂങ്ങിയൊരു പോലെ തൂങ്ങി കിടപ്പുണ്ട് എല്ലാ കൂടിനകത്തും ഇതുണ്ടോ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമായിരിക്കും എനിക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ കുറയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇവിടുന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ഇതൊരു ചെറിയൊരു ജീവിയാണ് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു ചെടിയിൽ ഇവിടെ തൂങ്ങി കിടപ്പുണ്ട് ഇതുണ്ടോ ഗ്ലാസ്സിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ടൈഗർ പൈതൻ ആള് ഇവിടെ ഉണ്ട് നോക്കട്ടെ ഓയ് ഇതേ കിടക്കുന്നു ഇത് വലിയൊരു ആ <laughs> 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 
അവിടത്തെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാം ഇവിടെ നമ്മുടെ വേറൊരു ആളിരിപ്പുണ്ടല്ലോ ഈ നല്ല ഭംഗിയുള്ള റോസ ചെടിയാണ് പക്ഷെ വള്ളി പോലത്തെ ചെടിയാണ് കണ്ടോ നിറച്ചും പൂവുണ്ട് പറഞ്ഞ ആൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് പക്ഷെ റിഫ്ലക്ഷൻ കാരണം പുള്ളി മാത്രം ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മയിലിരിപ്പുണ്ട് ആൾക്കാരും പേടിയൊന്നുമില്ല തൊട്ടടുത്തായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നീർനായ പുള്ളിയുടെ ഏരിയയാണ് ഇവിടെ വല്ല കിടപ്പുണ്ടാവൂ അപ്പോൾ ഇതിലെ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് കയറി പോകാൻ തോന്നുന്നു ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഇത് അതിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുളമാണ് ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെ കയറിപ്പോയി നോക്കാം നാളെ അവിടെ അവിടെ ഇനിയും കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എവിടെ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഉറക്കത്തില്ല രണ്ടുപേരെ കണ്ടുള്ളു ഏതായാലും അതൊരാൾ വെള്ളത്തിനകത്തുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ വൈകുന്നേരം ഏപ്രിലൊക്കെ സമയത്ത് വല്ല ഷോകളൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ആംഫി തിയേറ്റർ പോലെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇരിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു സീറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മുകളിലോട്ട് കയറിപ്പോയി നോക്കാം അവിടെ ഒരു വലിയ കേജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വനത്തിനുള്ളിൽ ഉള്ളിൽ കയറിയ പ്രതീതി തന്നെയാണ് ഇവിടെ മൃഗങ്ങളെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു കേജുണ്ട് ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കേജ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും പല ചെടികളും മരങ്ങളൊക്കെ നട്ടു പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് മൃഗങ്ങളെയൊന്നും കണ്ടില്ല ഏതായാലും ഇത് കുറേ ഉണ്ട് സ്ഥലം കേട്ടോ ഇതും ഉണ്ടോ അങ്ങോട്ടൊരു വഴി വഴിയുണ്ട് ആൾക്കാർ ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് വഴി അപ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകണം ഏതായാലും ഇങ്ങോട്ട് വലതുവശത്തേക്ക് മുകളിലോട്ട് തന്നെ പോയി നോക്കാം ഇത് ഏതൊരു പക്ഷിയുടെ കൂടാണ് അവിടെ ഒരു പക്ഷി നിപ്പുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് മിക്കവാറും ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത് സറൂസ് ക്രാനിക് ഇവിടെ ഒരു ഒട്ടകം ഇത് കണ്ടോ മുമ്പേ കണ്ട 
പക്ഷി ആ തൊട്ടടുത്തെന്നുള്ളൊരു വ്യൂ കിട്ടി കുറച്ച് സൂം ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കണ്ടോ ഇതെല്ലാം കേജിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇവിടെ ഒരു ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മരത്തിൽ കൊത്തിയെടുത്ത് ഒരു രൂപമാണിത് മരത്തിൻ്റെ ചോടൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജിൽ എന്തോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷികൾക്കുള്ള സ്ഥലമാണ് തോന്നുന്നു ചെറിയ ചെറിയ പൊടികൾ ഇത് കണ്ടോ ഒത്തിരി പക്ഷികളുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ ഓരോത്തിൻ്റെയും ഓരോ മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും കൂടിൻ്റെ പുറത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഏതോ ജീവികളുടെയൊക്കെ സ്കള്ള് വെച്ചിട്ടുണ്ട് താഴോട്ട് പോയി നോക്കാം ഇതെല്ലാം പക്ഷികൾക്കായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് സീബ്രാടെ കഴിഞ്ഞാണ് അവിടെ ഒരു രണ്ട് സീബ്രാകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഭംഗിയായിട്ട് തുറന്നാൽ കൂടെ ഉണ്ട് താഴെ ഒരു കോറും കൂടെ ഉണ്ട് അവിടെ എല്ലാം ഈ പല ജീവികളുടെ സ്കള്ളാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചിമ്പാൻസി പറാങ്കുട്ടാൻ ഇങ്ങേറ്റുള്ളത് വലിയൊരു ഗോറില്ല ഇവിടെയൊക്കെ ആമയുടെ ഷെല്ലുകൾ യാക്ക് ഏറ്റവും വലുത് ഇവിടെ ഹ്യൂമൻ എവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കിയത് സെവൻ മില്യൺ ഇയേഴ്സ് സിക്സ് മില്യൺ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു മില്യൺ ഒറാങ്കുട്ടാൻ കോറില്ല ചിമ്പാൻസി ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യാവുന്നത്
എന്ന് ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ മില്യൺ ഇയേഴ്സ് അതിൻ്റെ സ്കള്ളാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ടു പോയിന്റ് വൺ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഇവിടെ നൈറ്റ് സൂ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഇവിടെ ലൈറ്റൊന്നും ഇല്ല നൈറ്റ് ആണ് ഇരുട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും വവ്വാല് പൊട്ടക്കാണെന്നല്ല വളരെ ചെറിയൊരു ജീവിയുടെ മുഴപ്പുള്ളു ഗൊറില്ല കേച്ച് അവിടെ ആൾക്കാർ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഗ്ലാസ്സില് കൂടെ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ആണെന്ന് അറിയില്ല ഒരാൾ ഇല്ലേ ഒരാൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരാൾ ഒന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കാം കുറച്ച് വലിയ സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പുറത്ത് വരുന്നു കൂട്ടത്തിലെ മൂത്തയാള് ഇത് 
പുള്ളി എന്തോ തിരക്കിലാണെന്ന് തോന്നി എന്തോ സാധനം എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഗുരലേനെ കണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി നോക്കാം ഇത് കുറേ ഏരിയ ഉണ്ട് നാല് ഏക്കറുണ്ട് എന്നാണ് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ ഡേ ഫുൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് സമയമെടുത്ത് എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും കണ്ടു പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാനേതായാലും വന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞാണ് രണ്ട് മണിയായി ഇവിടെ ഒരു മണി കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തിപ്പം സോ മാക്സിമം കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം കങ്കാരു ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു തൂക്കുപാലമുണ്ട് ഈ തൂക്കുപാലത്തെ കൂടെ കയറി വേണം നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ എത്തി അങ്ങനെ സൂ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓടിച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് എക്സിറ്റിലേക്ക് പോവാണ് ഈ സൂ ഒരു നാല് ഏക്കറോളം ഉണ്ട് എൻ്റെ മൊത്തം ഏരിയ ധാരാളം മൃഗങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു വൺ ഡേ ഫുൾ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഏതായാലും വന്നപ്പോൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞു ഒന്നരയൊക്കെയായി സോ മാക്സിമം കവർ ചെയ്ത് തന്നാലും പതിനഞ്ച് യൂറോ ആണെങ്കിലും അത് ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നോർമൽ റേറ്റാണ് പ്രൈസിങ് ടിക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഏതായാലും നല്ല ദിവസമായിരുന്നു ഇനി ഈവനിങ് ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് ആയി ഇന്ന് ആറ് മണി വരെ ഉള്ളൂ ഈ സൂ അതായത് സമ്മറിൽ ആറ് മണി വരെയും വിൻ്ററിൽ ഈവനിങ് അഞ്ച് മണി വരെ സൂ ഉള്ളൂ അത് കഴിയുമ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മണിയായി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സമ്മർ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ആറ് മണി വരെ ഉണ്ട് ഏതായാലും പോയേക്കാം അപ്പോൾ വേറൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം